Danışır mı Haçqala? Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhran Musayva, rejissor pulta arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullə Tipu və Rusiya Federasiyasının Şimali Qafqaz Federal Dairəsində baş prokurorunun müavini İvan Sıdaruk Dağıstan prokurorluğunda aparılmış geniş kollegiyada iştirak etmişlər. Tədbir gedişində prokurorluğun 2014-cü il üzrə fəaliyyət yekunları nəzərdən keçirilmiş və 2015-ci ilə iş istiqamətləri müzakirə olunmuşdur. Bunlar ələl xüsus korrupsiyaya və büdcə vəsaitinin uğurlanmasına qarşı mübarizə vətəndaşların sosial əmək hüquqlarının müdafiəsidir. Eyni ilə Respublika Amerikada qeyri-qanuni qiymət artımına nəzarətin zəruriliyi də qeyd edildi. Ümumilikdə Ramazan Abdullətipov prokurorluğun işini müsbət dəyərləndirdi və 2015-ci illə idarənin bütün istiqamətlər üzrə nəzarət edici fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq barədə tapşırıq verdi. Ramazan Abdullətipov Qazprom Mejregion Qaz şirkətinin nümayəndələri ilə Respublikanın bütün istihlak kateqoriyaları üzrə ödəniş intizamının təmini çərçivəsində müzakirələr aparıb. Qeyd olundu ki, qısa müddət gedişində ödənişlər üzrə işi tam nizamlamaq mümkün olmayıb, bununla belə müvafiq sahədə işlər davam etdirilir. Qazprom Mejregion Qaz şirkətində Korporativ müdafiə üzrə baş direktorun müavini İqır Botkin qeyd edib ki, əməkdaşı olduğu şirkət 48 regional şirkət və onların filialları vasitəsilə bütün kateqoriya istihlakçılarını qazla təmin edir. Ölkənin 67 regionunda qazdan istifadə üzrə hesabat aparılır. Dağıstanda da qazla təminat sahəli həlli vacib məsələlər müəyyən edilməlidir. Respublika rəhbəri Dağıstan Gömrük İdarəsinin rəisi Ruslan Yəhyayev ilə keçirdiyi görüşdə gömrük işi qonşu regionlarla və dövlətlərlə iqtisadi ticarət əlaqələrinin nizamlanması sahəsində mühüm məsələləri müzakirə edib. Respublika rəhbərinin sözləri ilə gömrük sahəsi ümumiyyətlə xarici iqtisadi fəaliyyətdə əsas mangadır. Respublikanın bir sıra dövlətlərlə sərhəd kəsişməsində yerləşdiyinə baxmayaraq, beynəlxalq mal dövriyyəsinin təmini çərçivəli işlər gərəkli səviyyədə aparılmır. Məsələn, Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqələr daha məhsullar qurula bilərdi. Ruslan Yəhyayev öz növbəsində o cümlədən dəniz, dəmir yolu, hava və quruda 7 buraxılış məntəqəsinin olduğunu yaxın müddətlərdə Məhərəmkənd rayonu ərazisində daha bir gömrük logistik terminalının açıldığını qeyd etdi. Yeni açılmış Viaduk terminalında sudqa ərzində 300 iri yük maşınını bıraxmaq mümkün olacaq. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipovun Mahaçqala şəhər meri vəzifəsini icra edən Məhəmməz Süleymanovla görüşündə yaxın gələcəyə qarşıda duran tətbiqi vacib işlər müəyyən edilib. Mahaçqala Respublikanın paytaxtı Dağıstanın simasıdır. Odur ki, bu ərazi daha böyük məsuliyyət və diqqət tələb edir. Ötən il paytaxt rəhbərliyi tərəfindən şəhərin abadlaşdırılması istiqamətində az iş görülməyib. Şəhərçi mərlikləri sahil boyu park, bir sıra mərkəzi küçələr eləcə də şəhərə cənubdan giriş yolu təmir edilib. Bununla belə həllini tapmamış problemlər də az deyil. Bunlar öz başına salınmış ticarət nöqtələri, səriqəsiz bazarlar, ictimai nəqliyyatla bağlı problemlərdir. Qeyd olunan sahələrdə işlərin nizamlanması tələb olunur. Ramazan Abdullətibov əmindir ki, şəhər sakinlərinin iştirakı olmadan paytaxta səliqə sahmanı təmin etmək qeyri-mümkündür. Odur ki, şəhərin abadlaşdırılmasına yönəldirilmiş nizamlayıcı məsələlərin həllinə paytaxt sakinləri cəlb olunmalıdır. Məhəmməz Süleymanov əhali ilə fəal iş aparıldığını, qəsəbə aktivləri ilə görüşlərin keçirildiyini, adamların iməciliklərə çıxaraq öz evləri və müəssisələri ətrafında səliqə sahmanı təmin etdiyini qeyd edib. Qələbənin 70 illi yərəfəsində şəhərin siması dəyişəcək, yaşıllıqlar, güllük zonalar salınacaq. Yol örtüyü problemini həll etmək üçün Mahaçqala müdürəti tərəfindən asfalt beton zavodu əldə edilib. Qeyri-qanuni tikinti obyektlərinin ləğvi davam edir. Respublika rəhbəri şəhər merini əhalinin ehtiyaclarına diqqəti gücləndirməyə, şəhər sakinləri üçün istirahət zonalarını genişləndirməyə səsləyib. Ötən il gedişində paytaxtda üç müasir uşaq baxçası inşa olunub, Səmindər qəsəbəsində böyük məktəb binasının inşası tamamlanmaq üzrədir. Respublika rəhbəri qeyri-qanuni olaraq özəlləşdirilmiş uşaq baxçıları və məktəblərin geri qaytarılması istiqamətində işi gücləndirmək barədə tapşırıq verdi. 
O eləcə də mahaçqala tərkibinə daxil şəhər ətrafı qəsəbələri inkişaf etdirmək gərəkliyini vurğuladı. Hazırda paytaxtın sivil inkişafına imkan verəcək şəhər salma planı üzərində iş başa çatdırılmaq üzrədir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Respublika rəhbəri şəhər salma planı üzərində iş aparan Rusiyanın Şəhər Salma və İnvestisiya Tərəqqisi İnstitutu Gipragor şirkətinin baş direktoru Mixail Qrudin ilə də görüşüb. Hazırda Gipragor mahaçqalanın baş planını 3 variantda hazırlayır iləcə də mahaçqala Kaspisk aglomerasiyası məsələləri ilə məşğul olur. Respublika rəhbəri müvafiq sahəli işlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini də vurğuladı. Ölkə hökuməti məktəbə qədər təhsil müəssələrində yer qıtlığı probleminin həllinə cəhd göstərərək regionlara uşaq baxçalarının ehtiyacları üçün 10 milyard rubul vəsait ayırır. Ayrılmış vəsaitdən avadanlığın əldə edilməsinə, uşaq baxçalarında əlavə yerlərin açılışına, təmir və digər tədbirlərin tətbiqinə sərf olunacaq. Qeyd edək ki, subsidiyaların məbləği 3 yaşından 7 yaşına dək uşaqların sayından regionun büdcə təmini səviyyəsindən siğorta ödənişlərini ödəyən əmək qabiliyyətli əhalinin sayından asılı olacaq. Rusiya Federasiyası Təqayüd Fondunun saytında sığortalanmış şəxsin şəxsi kabineti açılıb. Beləliklə, Dağıstanlılar mütəxəssislərə müraciət etmədən Rusiya Federasiyası Təqayüd Fondunun saytında sığortalanmış şəxsin şəxsi kabinetini açaraq öz təqayüd toplanışları barədə məlumat əldə edə bilərlər. Şəxsi kabineti açmaq çətin deyil, saytda bu əlaqəli izah edici məlumat yerləşdirilib. Vətəndaşlar onlayn rejimində personal qədər. Kalkulyatordan istifadə yolu ilə öz gələcək təqavüdlərini modelləşdirə bilər. Bundan əlavə, sayt vasitəsi ilə mütəxəssislərin qəbuluna yazılmaq fərdi hesabat vəziyyəti ilə tanışlıq mümkündür. Təqavüdlərin indeksasiyasına gəldikdə xatırladaq ki, fevral ayının birindən etibarən onların məbləği 11% artıb. Respublika üzrə orta aylıq əmək təqavüdləri 10743 rubul, əlillik üzrə təqavüdlərin orta aylıq məbləği isə 7000 rubuldan yuxarıdır. Siz son xəbərləri dinlədiniz. 